Shape Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandi Pais Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511-280-465. Uh, let's see question number 76. Which of the following statements is incorrect with reference to the right to education under Article 21? And you know this uh, Article 21 was included with the uh, 86 Constitutional Amendment Act, which is right. It declares that the state shall provide free and compulsory education to every child until he completes the age of 6 to 14 years. Barabar. This provision makes elementary education as well as higher education as well as higher education as fundamental right no only elementary education right to education is subject to the limits of economic capacity and development of the state which, which asks if they are asked incorrect okay so very simple question was this now consider the following statements all the rights provided outside the part three of the constitution of india are non-justiciable sorry Outside the part 3 are non justiciable. In itself, an illogical statement that part 3 is not justiciable. Right right is justiciable. Okay? But the process is not If it is fundamental right, then the aggrieved person can approach the judiciary through Article 32. Or, the other thing is that 32 is not fundamental right, and outside part 3 is not. Then the aggrieved person can approach the Supreme Court through either Article 226 and other mediums. So, non as a manu chakatni. And key important hammer is that we homework which we discuss homework. Outside the parts, there is a good right set. That is important. You have 265 where uh, without authority, tax is not Okay. Then you have, uh, I think, Article 300 capital A right to property. Article 301, this is about the freedom of uh, transit, interstate transit for uh, the movement like uh, for uh, business and um, um, anything in occupation. So, the interstate transit cycle rule of freedom and you have 226 uh, right to vote. Okay, so these are rights which are in the constitution, these are legal rights, these are constitutional rights, but these are not fundamental rights. Okay, under part 3. Ani, they are justiciable, okay, but the process is different. Then, parts of the constitution of India contains more political rights than socio economic rights. Yes, part 3 is actually tried to establish the political democracy, where direct to principles of right policy tries to establish socio economic democracy. There to me, language bagitli of part 3 article 14 the state shall not discriminate the right to equality before and EBL, EPL, right? Equal protection of uh, uh, equality of protection of laws and what is that? Equality uh, part sorry, Article 15 chi language the state shall not discriminate on the basis of language, religion, sex, caste, whatever. Then Article 16 for the employment state shall not political, right? Part 3 is a topic of Article 17 which tries to establish the untouchability which can be called as a social democracy, social right. Right? So, I don't think article sold to the Bakis secretary they are in the political nature. Okay, so yes, you can list those key political rights are more than socio economic rights in the uh, part 3, that is fundamental right of the constitution. So, which is correct? There's two only is correct. Which of the reference to the interim government formed in 1946 considered the following statements. So, I will ask you what is the interim government? You must be very clear about that. Interim government is actually government formed after 1946 cabinet mission plan. Uh, to have or uh, to uh, we can say to function the effective smooth smooth functioning or the smooth transition of the British India towards independent India. So problem is that the role is that he is struggling. If independent India, we convert it. Smoothly, we convert it. And he is struggling process. We should follow it. Why? Why the process is going to happen? So this is the work of the interim government. So 1946. Upon that, the people, the members of the Voice of Executive Councils were the members of the interim government. Yes, 
जो की इंटरिम गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली बन ग एक्सिक्यूटिव काउंसिल जवाहरलाल नेहरू हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ बरोबर एडिशनली ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंटरम गवर्नमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल नो दिस इज जवाहरलाल नेहरू वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल प्रेसिडेंट वॉज द गवर्नर जनरल इट सेल्फ सो दिस इज रॉन्ग करेक्ट मध्य वन एंड टू Which of the following, with reference to the Constitution of India, considers the following fundamental rights, DPSPs, and uh, what fundamental duties? So, M. G. Narayan Act, he cutlya, he has three provisions. La, more through the next approach, na karto ha to question. And to me, sir, bagal the fundamental rights, you can say ki right to work, tumala auto shakta. So you may get confused in that fundamental right issue. But tumala he notice karay sir. तुम्हारा जर आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट जर पाठ तो तुम्हारा कहे कि लुक होल्ड ऑन इफ यू कैन फोकस ऑन दिस टू आर्टिकल्स आर्टिकल थर्टी नाइन एंड आई थिंक फोर्टी वन आर्टिकल थर्टी नाइन इट एन्श्योर्स दी यू कैन से लाइवलीहूड है ना राइट टू लाइवलीहूड secure the livelihood and article 41 deals with the right to work in the case of unemployment that's why mg narega ji scheme hai. what is mg narega scheme is a kai feature kai ki uh, if unemployment situation asel tevha the government will provide 100 days of the manual labor for the eligible household for the eligible households 100 days of guaranteed work right to work basically mg narega act or mg narega scheme ही राइट टू वर्क रिकॉग्नाइज करते लीगलाइज करते राइट टू वर्क हाउ इट लीगलाइज द राइट टू वर्क लीगलाइज हा प्रोविजन है एक्ट ऐसी अंडर की जर मगित काम जर एखाद इलिजिबल कैंडिडेट न और लेबर न जर काम मगित पंद्रह दिवस मध्य काम देना गवर्नमेंट बंधनकारक जर काम नहीं दल तो गवर्नमेंट कम्पन्सेशन दयाव लगत दुसरी प्रोविजन अभी है कि जर काम संपल काम संपल पंद्रह दिवस आत मे हा लेबर पर्यत पेमेंट पोचल पाजे जर पेमेंट नहीं पोचल तो डीले च कॉम्पन्सेशन दिल जाए कहते पहला कन्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दुसर लनता डीलेज और कॉम्पन्सेशन फॉर डीलेज ओके दैट्स हाउ दिस एम जी नरेगा एक्चुअली लीगलाइज द राइट टू वर्क and this right to work is um, uh, in the article 39 and 41 more precisely that's why dpsp is your answer okay next is about consider the uh, statements about indian councils act of 1909 1909 it provided for the first time association of indians in the executive council of the viceroy second it introduced a system of separate electorate for the muslims sikhs and anglo indians and thirdly it divided the provincial subjects into two parts and members of are allowed to ask the supplementary questions so one by one apan eliminate karu jar tumhala confusion jar situation asel i am hoping ki me candidate ahe mi pan confused ahe ani tumcha sarva confused ahe apan kase eliminate karu shakto apan exam madhe kase karu handle the first of all his second statement thoda more precise hai tumhala maite hai ki 1909 he fakt muslims la separate electorate deta not six anglo indians or indians that's why the second statement is incorrect and which are like incorrect the second option must be there दुसरा एक बगू क्या इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स नो दैट वाज 1919 मी कस लक्षात ठेवलं त्याला की 1919 असं की मिरर इमेज डिवाइड 1919 सो दैट वाज द ऍक्ट ऑफ 1919 व्हिच सेपरेटेड दिस इनटू टू पार्ट्स सो हे पण बरोबर की हे पण चुकलं हे पण आपल्याला आन्सर मध्ये लागणार members are allowed to ask the supplementary questions he statement barobar ahe ani kora do the first time association of indians the executive council he pan statement barobar ahe aap already aaple uttar already nikle 2 and 3 but to for the more information this was uh, satyendra prasad satyendra prasad sinha sinha who was the first member in the executive council of the viceroy uh, indian right next In post-independent India, which of the following sections of the society have been provided with the reservation in the Lok Sabha? Okay, 
फक्त एस सी एन एस टीज ह्या दोन कम्युनिटीला आपण रिझर्वेशन प्रोवाइड केलेलं आहे बाकी अजून रिझर्वेशन लोकसभेमध्ये प्रोवाइड केलेलं नाही अँड दॅट इज डील विथ द आर्टिकल थ्री थर्टी अँड थ्री थर्टी टू इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ओके ओनली एस सीज अँड एस टीज आर गिव्हन विथ द प्रोव्हिजन ऑफ रिझर्वेशन इन द लोकसभा so that's how our answer becomes scheduled caste is fine obc is not provided with reservation and uh, you have sorry scheduled castes obcs women and women sir issue pending as you all know 108 uh, 108th constitutional amendment act chander then na so lagel ta ki 33% or 1/3 of the reservation right religious minorities no that's how only sc is that is one only which of the following cases may be considered as the violation of the fundamental rights under guaranteed under article 19 of the constitution 19 cha under saha important fundamental rights we have six that is from freedom of expression to form associations cooperatives to right to have uh, what uh, right to uh, right to uh, do any profession okay त्यातला टॉपिक प्रोफेशन बद्दल आहे ऑक्युपेशन टू परफॉर्म एनी ऑक्युपेशन प्रोफेशन काही पण करू शकतो आपण राईट सो त्यातला फर्स्ट की प्रोहिबिटिंग वुमेन फ्रॉम ओपनिंग अन आय टी ऑफिस न्यू आय टी ऑफिस तर इट इज उल्लंघन ऑफ नाईन्टीन वन दॅट इज राईट टू फॉर्म नाही राईट टू परफॉर्म एनी ऑक्युपेशन देन फोर्सिंग पीपल फ्रॉम सर्टन कास्ट टू परफॉर्म देअर ट्रॅडिशनल ऑक्युपेशन जर त्यांना दुसरा एखादा उद्योग करायचा आहे त्यांना जर अधिकार आहे फ्रीडम आहे अंडर आर्टिकल नाईन्टीन वन तुम्ही ह्या कास्टला हेच काम करायचा फोर्स नाही करू शकत दिस इज इन अगेन व्हायोलेशन ऑफ आर्टिकल नाईन्टीन वन अँड डिनाल ऑफ द जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट धिस राईट हा जो राईट आहे हे एक इंटरप्रिटेशन आहे सुप्रीम कोर्टचं की दिस इज इन्क्लुडेड इन राईट टू लाईक नाईन्टीन वन मधला ए म्हणजे the freedom of speech and expression ha speech and expression madhe to but still ha 191 cha violation hai kiwa article 19 cha violation ahe cha so barobar to all three can be the answer which is respect to the representation of women territories in the lok sabha the constitution of india provides for okay प्रेझेंटली डायरेक्ट इलेक्शन्स ना लोकसभा लोकसभेमध्ये युनियन टेरिटरीला रिप्रेझेंटेशन मिळतं पण एक ट्विस्ट आहे ट्विस्ट असं आहे की कॉन्स्टिट्युशन प्रोव्हाइड्स और एम्पॉवर्स द पार्लमेंट टू फॉर्म अ लॉ इन दिस रिगार्ड की पार्लमेंटला अधिकार दिलेत की तुम्हाला असं वाटलं तर डायरेक्ट इलेक्शन ठेवा किंवा इनडायरेक्ट ठेवा म्हणून पार्लमेंटनं एक कायदा बनवला युनियन टेरिटरीज ब्रॅकेटमध्ये डायरेक्ट इलेक्शन टू युनियन टेरिटरीज ऍक्ट ओके अंडर दिस ऍक्ट म्हणजे काय सिम्पल की द पार्लमेंट हॅज मेड वन लॉ की द कॉन्स्टिट्युशन हॅज गिव्हन पॉवर टू पार्लमेंट पार्लमेंट न लॉ बनवला डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट युनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा और है ना डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा ऍक्ट डायरेक्ट इलेक्शन म्हणून ह्याला डायरेक्ट इलेक्शन मधून लोकसभेवर राहतात युनियन टेरिटरी मध्ये डायरेक्ट इलेक्शन ह्याचा असा अर्थ नाही की डायरेक्ट इलेक्शनची प्रोव्हिजन कॉन्स्टिट्युशन न दिली आहे ही प्रोव्हिजन दिली आहे पार्लमेंट न कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही ओके नॉट कॉन्स्टिट्युशन ही पार्लमेंट न ह्या ऍक्ट मधून दिलेली आहे सो आपल्या आन्सर वर या की विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्ट टू युनियन टेरिटरीज इट प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन विचारलं काय कॉन्स्टिट्युशन ने काय प्रोवाइड केलं जरी हे फॅक्च्युअली बरोबर आहे वाक्य की येस की डायरेक्ट इलेक्शन ने इलेक्शन होतात युनियन टेरिटरीचे पण हे रॉंग आहे कारण विचारले काय त्याच्यासोबत ते लिंक नाही हे इम्पॉर्टंट लेसन तुमच्यासाठी आज की जे क्वेश्चन मध्ये विचारले ते एक्झॅक्टली आन्सर मध्ये पाहिजे म्हणजे की जे विचारलं तेवढंच जरी उत्तर योग्य आहे बरोबर आहे पण हे तुम्हाला विचारलेलं नाहीये विचारलं काय की कॉन्स्टिट्युशन ने काय दिलं जरी ते विचारलं असतं की विथ रिस्पेक्ट टू दी रिप्रेझेंटेशन ऑफ युनियन टेरिटरीज इन लोकसभा द पार्लमेंट ऑफ इंडिया हॅज प्रोव्हाइडेड फॉर देन हे उत्तर बरोबर आहे विचारलंय कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाने काय केलंय तर इट एम्पॉवर्स द पार्लमेंट टू इनॅक्ट द लॉ ऍडिशनली मग त्यांनी तो डायरेक्ट इलेक्शन ठेवला पण तुमचं उत्तर इथेच संपलं ओके नेक्स्ट 
with uh, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years is अगेन अपन बोल जस मगाशी की तुम्हारा सगे डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हारा महत्व पाजे तो मैं नहीं कि हमें डिस्कस करना की गरज है तुम्हारा आता तुम काम कि सीम्पल है सुधा विथ रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन्स ऑन दी पी आई एल विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ केसेस कैन बी एंटरटेन इन पी आई एल पी आई एल चे बेसिक तुम्हारा कड़ा है ओके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन ये एक जस्टिस सीस्टम लॉइड करना चाहिए मेकैनिजम है पन असा अर्थ नहीं कि कुछ ही मैटर हे पी आई एल ऐसी अंडर अपन टाकू शको कि पी आई एल ऐसी अंडर एंटरटेन हो सुप्रीम कोर्ट ने का जेन्यून ली पी आई एल मधुन एंटरटेन कराए अशाच कई मैटर की लिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन्स ऑन दी पी आई एल ज्यादा गाइडलाइन्स नाइनटीन नाइनटी थ्री नाइनटीन नाइनटी एट एंड टू थाउजेंड एट ला पब्लिश के लिए ओके त्या गाइडलाइन्स ऐसी अंडर ज्या ज्या टॉपिक की लिस्ट के लिए गई नाइनटी थ्री नाइनटी एट टू थाउजेंड एट तनता दोनली दोज टॉपिक्स आर एंटरटेन अंडर दीज पी आई एल मैटर्स मनु तुम्हारा तेरे बदल थोड़ी सी ब्रीफली महत पाजे कि मैटर आता ओके प्लीज रेफर दैट तो अपन बहू जस कि आप मेरा महत्ति है सो अपन लगे टिक करू सको अदरवाइज आप महत न से हा क्वेश्चन चुकला तर सगत पर फैमिल पेन्शन इन्क्लूडिंग सर्विस मैटर्स एंड दोज पर्टर टू द पेन्शन एंड ग्रैच्युटी पी आई एल च मैटर नहीं लैंड लॉर्ड टेन मैटर्स नहीं पटिशन अगेन्स्ट एट्रॉसिटीज ऑफ वुमेन यस बॉन्डेड लेबर यस फैमिल पेन्शन एंड देन यू हेव यस फैमिल पेन्शन एंड विचार लगा कि इनकरेक्ट एंड एडमिशन टू द मेडिकल एंड अदर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन नो ओके सो विचार नो दैट्स वाई वन टू एंड सिक्स बिकम युअर आंसर What my point? You must be very clear about these guidelines of 2000, 1993, 1998, 19, uh, 2008. Supreme Court guidelines on PI. Now, the next is consider the following pairs regarding the members of the first cabinet of the Free India in 1947. The first cabinet. And then the portfolio will be made up of those four members. जवाहरलाल नेहरू दैट इज अंटिफिक रिसर्च एडिशनली ही वॉज दी प्राइम मिनिस्टर प्लस कॉमनवेल्थ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ सरदार बलदेव सिंह डिफेन्स हि पहली जोड़ी तो चुकी नहीं हि पोबर है देन सरदार वल्लभ डिफेन्स इज ओके देन जॉन मथाई हि वॉज होल्डिंग Transport and railways, railways and transport. By the way, not information and broadcasting. And information and broadcasting was headed by Sardar Patel. And Rajendra Prasad was yes, of course, leading this food and agriculture department. So one, two, and four uh, correctly matched is one, two, and four. Who among the following is eligible to get registered as citizen of India? How could factual question? Uh, uh, citizenship, you know, ki it is deal with the articles five to eleven in the part of the constitution, and that le provisions tumala thoda sa ratta maro lagtil part karna ho sakhe. As it is, tumala samoor lagtil tawa tick karna ho sakhe. Hai kai logic kiu ma concept nahi hai. That's how we'll go. That's how uttar asasna hai ki ye early citizens of independent India has been residing in one year. Borbar hai pan persons who is married to citizen of India or residing in India. For two years, and uh, a person has adequate knowledge of language. So all the three, a member of the state legislative assembly can be disqualified under which of the following conditions? Okay, which of the following conditions? The first, you must be knowing there are three important conditions to get this member uh, disqualified. The first is under the constitutional provisions. Second is under Representation of People Act. And third, under the anti-defection law. Okay, so disqualification can be done in provision. First, the constitutional provisions. That is, the Chashya language says that office of profit should not be held by this person, who is in charge of solvent, and etc. Second, RPA fifty one. And third. Anti-defection. 
ओके आता आपण बघू की कसं करता येईल इफ ही होल्ड दी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हो ही कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन आहे फॉर डिस्कॉलिफिकेशन इफ ही हॅज बीन रिटर्न अंडर दी प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन लॉ नो असं काही प्रोव्हिजन नाही and he he is disqualified under the provision of 10th schedule that is anti defection yes that's why okay 1 and 3 uh, is okay okay now <clears throat> it is nine consider the following statements salary than pensions of judges of the supreme court can never be varied to an office so hey this is about uh, uh, the uh, judges of the supreme court high court and uh, for their independence apan tanna kai security dilali hai ki ki jase ki for example a uh, supreme court has been given a very important uh, role like uh, guardian of the fundamental rights uh, interpreter of the constitution federal court ani hi ki important institution hai ki tanchatle je judges hai दे मस्ट बी ऍक्टिंग विदाउट एनी फेअर अँड फेवर त्यामुळे त्यांचा इंडिपेंडन्स जपणं खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि इंडिपेंडन्स जपण्यासाठी आपल्याला असे काही प्रोव्हिजन्स करून ठेवलेले आहेत आपण की दॅट इन्स्टिट्यूशन शुड बी शुड रिमेन इंटॅक्ट फ्रॉम ऑल दी व्हिम्स अँड विल्स ऑफ दी एक्झिक्युटिव्ह सॅलरी अँड पेन्शन्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॅन नेव्हर बी व्हॅरिड टू देअर डिसॅडव्हान्टेज ऍफ्टर दॅट अपॉइंटमेंट ड्युरिंग फायनान्शियल इव्हन ड्युरिंग फायनान्शियल इमर्जन्सी तर इथपर्यंत हे वाक्य इथपर्यंत बघू आधी सो हे फॅक्च्युअली करेक्ट आहेत की येस हे इंडिपेंडन्सचं वाक्य आहे की इट कॅनॉट बी व्हॅरिड बट इव्हन ड्युरिंग नाही फायनान्शियल इमर्जन्सीमध्ये ह्याच्यामध्ये चेंज होऊ शकतो कॉन्स्टिट्युशन हॅज प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट तर अपॉइंटमेंट कशी करतात जजेस अँड सुप्रीम कोर्टच्या क्वालिफिकेशनची जी रिक्वायरमेंट आहेत त्यातलं पहिली एक रिक्वायरमेंट आहे फक्त की ही शुड बी सिटीझन ऑफ इंडिया अँड सेकंड रिक्वायरमेंटमध्ये तीन सब रिक्वायरमेंट आहेत पहिला की ही शुड बी शुड हॅव बीन अ जज of the high court for 5 years or he should have been a uh, an advocate of the high court for 5 years i'm sorry uh, judge for 10 judge for 5 years advocate for 10 years and thirdly uh, uh, in the eyes of the president or the, in the view of the president he should be a eminent jurist ithe kutahi age criteria nahi hai that's why this is uh, wrong the judges of the supreme court hold their office during the pleasure of the president no it is not pleasure because we have a separate uh, we have a separate what procedure for the removal of the judges of the supreme court and high court tela apan mantu ki judges inquiry act je ki parliament through this process submits an address to the president and he to approve karta the parliament and mag president with his order uh, removes those judges म्हणून इथं पा प्रेसिडेंटचा डायरेक्ट रोल नाही आहे पार्लियामेंट इज इन्वॉल्व त्याच्यामुळे प्लेजर आहे असं म्हणू शकत नाही सुप्रीम कोर्ट रूल दॅट द सिनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कॅन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके होल्ड ऑन की आपण हे बघू की आधी किस सिस्टम होते इन फ्रॉम नाईन्टीन फिफ्टी वन टू लाईक नाईन्टीन सेव्हन्टी वन देर वॉज अन इस्टॅब्लिश कन्व्हेन्शन वेअर अ सिनियर मोस्ट जज ओनली सॉरी वेअर कन्व्हेन्शन की सिनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्टचा तो ही यूज टू बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अँड दिस इस्टॅब्लिश कन्व्हेन्शन वॉज वॉयलेटेड इन अ इयर ऑफ नाईन्टीन सेव्हन्टी थ्री वेन देन प्राईम मिनिस्टर देन एक्झिक्युटिव्ह अपॉइंटेड ए एन रे एन आय थिंक एन रॉय रे टू दी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट by superseding three senior most judges and this again happened in subsequent years when mu beg was appointed as cji uh, by superseding one senior judge hote kai ki the executive was acting uh, on their like manmani basis okay manmani mag he thambaycha kasa supreme court came up with this second judges case second judges case in uh, 1993 year where it declared through that case judgment that only senior most judge of the supreme court can be appointed as the chief justice of india through senior most judge so yes the supreme court ruled that senior most konti case hoti second judges case second judges case okay which of the following is uh, correct regarding that yes uh, <clears throat> i think four only right so it a financial emergency but it can be varied that's what is wrong and 19 the resolution for the removing of the vice president of india can be moved in resolution for uh, can be moved in rajya sabha only 
सो हे पण फॅक्च्युअली बरोबर ओके आणि कसं ती प्रोसेस असते प्रेसिडेंटच्या रिमूवलची की रिझोल्युशन इज मूव्ड इन द राज्यसभा जिथे इफेक्टिव्ह मेजॉरिटी लागते इफेक्टिव्ह इन द सेन्स की टोटल मेंबरशिपच्या हाफ ओके आणि टोटल मेंबरशिपच्या हाफ राईट सो झाली इफेक्टिव्ह आणि लोकसभेमध्ये सिम्पल मेजॉरिटी आणि दॅट्स हाऊ दि वाईस प्रेसिडेंट गेट्स रिमूव्ह क्वेश्चन नाईन्टी वन टू हंड्रेड दे आर क्वेश्चन ऑन करंट अफेअर्स सो विल सी समुद्र ऑपरेशन समुद्र सेतू वॉज लॉन्च बाय इंडिया टू डिलिव्हर मेडिसिन टू दी कोविड नाईन्टीन अफेक्टेड कंट्रीज ओके अँड सेकंड स्टेटमेंट इज द इंडियन नेव्ही हॅज लॉन्च द ऑपरेशन समुद्र सेतू सेकंड फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सिजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया ओके तुम्हाला हे स्टेटमेंट तर ओके बट समुद्र सेतू वन द व्हर्जन फर्स्ट वॉज ऍक्च्युली तुम्हाला आयडिया की फॉर द रिपार्ट्रिएशन ऑफ द इंडियन सिटीजन जे की जे कोविड अफेक्टेड कंट्रीमध्ये अडकले होते त्यांना आपण काढून आणण्यासाठी जे समुद्र सेतू वन लॉन्च केलं होतं म्हणून हे सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कटत दॅट्स वाय करेक्ट काय तर सेकंड ओनली देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम ओके स्वामित्व स्कीम बेसिकली ही एक मॅपिंग ची स्कीम असणार आहे व्हिलेज लेवलला ओके कसाठी की ते व्हिलेज त्या लँडची रिअल व्हॅल्यू व्हॅल्युएशन अँड ऑल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेव्हेन्यू आहे ना रेव्हेन्यू मॅटर्स मध्ये हे सगळं काही टेक्नॉलॉजिकली अफेक्टेड और इफिशियंट व्हावं याच्यासाठी स्वामित्व स्कीम लॉन्च केलेली आहे आणि ही लॉन्च केली स्कीम वाय बाय द मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज ओके फॉर अकाउंटिंग ऑफ दोज लँड डिटेल्स अँड ऑल राईट तर आपण बघू कसं आहे द स्वामित्व स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम हे तर बरोबर आहे पंचायत राज मिनिस्ट्रीची आहे सेंट्रल सेक्टर स्कीम आहे वॉट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जी कम्प्लिटली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल ओके सेंट्रल सेक्टर स्कीम नाव इट एम्स टू टू डिमार्केट दिन रुरल इनहेबिटेड एरियाज की रुरल एरियाज कुठले कुठले आहेत हे आपण डिमार्केट करणार आपण त्याला लिस्ट करणार किंवा त्याला आपण सेपरेट करणार ओके फॉर रुरल डेव्हलपमेंट लँड रिफॉर्म्स किंवा रेव्हेन्यू डेव्हलपमेंटसाठी मिनिस्टर ऑफ अर्थ सायन्स इज नोडल मिनिस्ट्री नो पंचायत राज नोडल मिनिस्ट्री दॅट्स वाय वन अँड टू इज युअर आन्सर नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सेकंड जनरेशन टू जी टेक्नॉलॉजी वर्कड ऑन अनालॉगस सिग्नल्स ओके नो अनालॉगस नाही टू जी वर्क ऑन डिजिटल सिग्नल्स बट वन जी वॉज अनालॉगस टू जी वॉज अबाउट डिजिटल दॅट्स वाय फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग फोर जी टेक्नॉलॉजी वॉज लॉन्च विथ द पीक स्पीड ऑफ वन हंड्रेड फाईव and the 5g technology worked only in high band spectrum so ithe ithe chukta hai by the way uh, high band spectrum nahi tar low medium high he tini brand madhe je chalna possible hota 5g la but still jar aplyala he mahit nasel fact the only as an extreme word apan hi risk giu shakto ki statement apan katu shakto okay now apan bahu ki kutla correct hai tar two only to three jeva apan elimination ne kela asta tar three katla asta आणि आपल्याला वन माहिती की टू जी वॉज डिजिटल अँड वन जी वॉज अनालॉग ओके नेक्स्ट कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जी सेव्हन ग्रुपिंग जी सेव्हन ग्रुपिंग ही काही व्हेरी हायली डेव्हलप्ड कंट्रीज आहे ना डेव्हलप्ड कंट्रीजचा एक ग्रुप आहे त्याला आपण शॉर्टकट मध्ये पाठ करतो की वन टू का फोर वन टू का फोर त्याचे मेंबर्स कसे पाठ करतात ना सेव्हन वन टू का फोर तर वन इज आधी बघू की हे टू कोण आहेत युएसए अँड कॅनडा फोर ज्या युरोप मधल्या डेव्हलप कंट्रीज आहेत जसं की जनरल नाव युके जर्मनी इटली अँड फ्रान्स वन टू का फोर आणि वन वॉज जपान दिस इज जी सेव्हन ना आता बघू की ऑप्शन काय काय केलेत All the G7 summits are held in United Kingdom. So, tarihi, apalala mahit na sal, tarihi, apalala ek gris gyo shakta ki all how word hai, extreme word hai. Tarihi, mohla extreme word kaata hai, shakke to kaata hai chai. Asa nahi ki he hard and fast rule hai. Pan all, only, extremely, you can say, hai na, ki just, hai na, he is extreme word hai. He shakke to chukhi chai asta. He da check karun baka answer jau, tumhi tick karal na ol, pakta risk ghe jai sal, tar gyo shakta apalala. The all the G7 countries held in the no he factually wrong hai jaisa ki second last jaat tujhe maakti thi USA madhe dalti Canada dalti France madhe dalti 
दिस हेडक्वार्टर ऑफ जी सेवन ग्रुपिंग इज लोकेटेड इन नगोया नो स्पेशलिटी जी सेवन ची की देर इज नो परमनंट हेडक्वार्टर नो परमनंट लोकेशन ऑफ दी हेड ऑफिस इन हॉल दैट्स वाई अगेन दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग द डिजन टेकन बाय दी लीडर्स ऑफ द जी सेवन आर नॉन बाइंडिंग बरबर ही स्पेशलिटी की दे आर नॉन बाइंडिंग डिजन देर फोर ओनली थ्री बिकम्स युअर आंसर and uh, one more speciality about g7 or um, you can say one more controversy about g7 ki total world gdp cha tela gdp mane ashe gwp global uh, sorry gross world product cha 50% national income he g7 se which sat countries se fakta so uh, barets uh, ngos and all he there he controversy asi hoti hai ki g7 represent the income inequality or global north global south ji inequality hai. okay to so, inequality so bahut linked hai but then the purpose is economic development has g7 groups are now correct kutle kutle tar three only galathia bay was recently in the news and it is located in okay tumhala he idea asel news madhe alta galathia bay for the karan khup famous flora fauna and all hai galathia bay ek national park bane ata ite location kutle jar tumhi neat locate karna cha prayatna kela we'll see कि लोकेशन मध्य हाथ ऑफकोर्स अंदमान निकोबार पार्ट है कुछ अंदमान निकोबार अंदमान एक मोटा बेट है देन छोटे छोटे हेमंत छोटे कई बेट है छोटे छोटे करत करत एक लास्ट लाइक निकोबार चा बेट बनते देन मधे संगता तो कि दिस इज अ ग्रेट अंदमान है ना मिडल अंदमान मिडल अंदमान लोअर अंदमान मग इत कार निकोबार वगैरह निकोबार च ग्रुप है हाँ हा है लोअर निकोबार और द ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार मध्य सगत लास्ट पॉइंट तुम्हारा महत्ति है कि इंदिरा पॉइंट है पन इथे तो गलत ही अबे नैशनल पार्क है तो ग्रेट निकोबार इज द ऑप्शन ओके नाउ लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन तो गलत ही अबे च आंसर बनते युअर निकोबार अंदमान एंड निकोबार Next question is about consider the following statements regarding mucor mycosis mycosis. You all are thoroughly are clear about it. We will just read. Ki what is mucor mycosis? Mycosis uh, is a fungal infection used by a group of molds, of course, yes, uh, uh, and then soil, plants, then manure, and etc. Have to know common that's a source, and it affects the sinus, brains, and all. So this actually, well, COVID more. Have to know that the clarity will be more clear. So, upon without further discussion. तीन ही स्टेटमेंट करेक्ट है ओके म्यूकोमाइसिस माइकोसिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस फोर हंड्रेड ट्रम्प एंड युअर अश्विन एडवांस एयर सो वॉट इज एस फोर हंड्रेड बाय दी एक रशियन डेवलप्ड मिसाइल है जी सरफेस टू एयर सैम मिसाइल एस ए एम सरफेस टू एयर मिसाइल एस ए एम है ओके जी इंडिया प्रोक्यूर करते एक चांगली गोष्ट अभी है कि जी यूएस ची एक थार्ड नावा टी एच डबल ए डी थार्ड नावा जी मिसाइल सिस्टम है तेक्षा ही खूब जास्त एडवांस ही एस फोर हंड्रेड जी रशियन सिस्टम है जी इंडिया एक्वायर करते हैं सेकंड अश्विन का है तो अश्विन ही एक एयर डिफेन्स सिस्टम है कि अश्विन एक कवच है जर एखादी फॉरेन एनिमी और होस्टाइल जर एखी मिसाइल इंडियन टेरिटरी मध्य लगली तो तिला अपन बाहर बाहर उड़ू शको तीस किलोमीटर रेंज मध्य जर ती एंट्री कर अश्विन मिसाइल्स निकल इट विल डिस्ट्रॉय दोज फॉरेन होस्टाइल मिसाइल्स ओके सो ऑप्शन बो का एस फोर हंड्रेड ट्रम्प इज इंडिया सर्फेस्ट एयर मिसाइल डिजाइन बाय रशिया फाइन ओके अश्विन एडवांस एयर डिफेन्स इंटरसेप्टर मिसाइल इज सुपरसॉनिक बलास्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल डेवलप बाय डी आर डी ऑफकोर्स यस सुपरसॉनिक इन सेंस कि हा स्पीड इज मोर दैन साउंड जनरली हा फाइव मैक ऐसी आसपास बैलास्टिक हाफ वे मध्य जर मिसल अड़ी तो इतपर्यत एनर्जी दिल्ली इतना ती ग्रैविटी या फोर्स ने खाली पड़ती है बैलास्टिक मिसाइल ओके इट इज डेवलप बाय डी आर डी ओ सो ऑप्शन अपने क्या दोन बोथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि दहला डैम इज बिल्ट ऑन दी अर्गन डाब रिवर दिस इज इन अफगानिस्तान दहला डैम मैपिंग पार्ट है न्यूज मध्य आता येस ऑफकोर्स एंड दिस सालमा डैम was considered by india in uh, afghanistan this is also right and uh, one more information about this salma dam 
हेच ऑफिशियल नाव असं पण आहे अफगाणिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डॅम फ्रेंडशिप डॅम तुमचं होमवर्क आहे की ऑन विच रिव्हर है ना ऑन विच रिवर दिस डैम इज लोकेटेड जस्ट फाइंड आउट तुम होमवर्क ओके ऑन विच रिवर दिस सालमा डैम दैट इज इंडिया अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम इज लोकेटेड राइट एंड दहला डैम हि तो फैक्चुअली करेक्ट है सो दैट वाय इज कंसिडर्ड बाय इंडियन अफगानिस्तान सो बोथ टू सी बिकम्स युअर आंसर With reference to the government securities acquisition program, consider the following statements. So, what is government securities acquisition program? By the way, what is government security? कि हाँ एक government bond दस्तो, एक trusted bond दस्तो. Bond है एक जो capital generate करना है इस medium है. अनि government security ची RBI है खरीदी विक्री करता दस्तो. है खरीदी विक्री through ते market मतलब पैसा regulate करते. मंजे जर RBI government security weekly मंजे तो जर bond दिला तब पैसा आरबीआई कड़े तो मुझे मार्केट में तो पैसा कमी होता है जाने इन्फ्लेशन कमी होता है अंदर मार्केट में तो पैसा कमी आसल तो पैसा होता है आसल तो गवर्नमेंट सेक्युरिटीज आरबीआई खरीदी करता है लोकन करना मार्केट में ना खरीदी के लिए क्या होता है कि आरबीआई पैसे मोचता है लोकन पर तो पोसा � हेला हे जे खरेदी विक्री करना जो जे साधन है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्युरिटीज जन मार्केट मध्य लिक्विडिटी का फरक पड़ता है अपन मन तो ओपन मार्केट ऑपरेशन तो तो पर्पज है ओपन मार्केट ऑपरेशन का टू रेग्युलेट द लिक्विडिटी इन द मार्केट स्टेटमेंट्स बो अपन इट इज पार्ट ऑफ आरबीआई ओ एमओ यस की टू परचेस एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्युरिटी टू रेग्युलेट दी लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड टेन इयर गवर्नमेंट बॉन्ड इल्ड बॉन्ड मे तो गवर्नमेंट बॉन्ड इल्ड होने का फायदा सो इट विल रिड्यूस द डिफरस जाना ती लिक्विडिटी हा जो एक्विजन प्रोग्राम का लॉन्च के टू टू परचेस द गवर्नमेंट सिक्युरिटीज राइट एक्विजिशन मार्केट मध्य तो पैसा उतरला पाजे दैट्स वाई बोथ करेक्ट सॉरी ओके बोथ करेक्ट सो विल मूव टू द नेक्स्ट मिशन इंटीग्रेटेड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एम आई डी एच यू नो अबाउट दॉर्टिकल्चर जो वेजिटेबल फ्रूट्स एरोमाज स्पाइसेस हा टॉपिक जो दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर सो जो मिशन है हि जी मिशन च पर्पज होता कि टू डेवलप दिस सेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड येस दिस इज दिस इज अगेन डील विथ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सेकेंडली एम आई डी एच इज बींग इम्प्लिमेंटेड अंडर द नैशनल हॉर्टिकल्चर मिशन नो उल्ट है नैशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज इम्प्लिमेंटेड अंडर एम आई डी एच सो दैट्स फॉर कि एम नैशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज इम्प्लिमेंटेड अंडर एम आई डी एच सो रॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फंडिंग सिक्सटी पर्सेंट ऑफ टोटल आउटले टू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन ऑल द स्टेट्स अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट दैट्स वाई इट शुड बी करेक्ट और इट कैन बी है ना इट कैन बी करेक्ट बट फैक्चुअली कस है कि सिक्सटी पर्सेंट टू द अदर स्टेट एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न and himalayan states himalayan and north eastern states la government will provide outlay of 90% the all possible nahi hai okay so that's how third become wrong and uh, which are like i like, not correct so 2 and 3 <clears throat> i hope mid is okay tumhala the refer karaycha ki government cha missions kutla kutla anki right in sector of agriculture i hope this was a very helpful डिस्कशन तुम्हारा आइडिया आल कि कुछ लुट एरिया डिस्कस कराएँ कुछ स्ट्रैटी अपने उत्तरापर्य पोचा सगत इम्पॉर्टेंट कि सिलेबस टेक न करना क्वेश्चन व्यवस्थित वाचन जो विचार उत्तर देना इलेमिनेशन टेक्निक ही खूब केयरफुल यूज करना कभी कभी इलेमिनेशन टेक्निक वर्क नहीं करते स्पेशली इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन च पेपर मे इलेमिनेशन वर्क नहीं के खूब जागे पर सो बी व्री केयरफुल रिवाइज मोर एंड मोर टाइम्स आई थैंक यू वेरी मच आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट पेपर्स ओके थैंक यू Nandip Academy India's top coaching institution for civil services preparation Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses To join the batch download Nandip Pais Academy app from Google Play Store For more information contact 9511280465